அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி டெட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இயரில் கேட்ட பேப்பர் டூவோட கொஷின் பேப்பரில் மேக்ஸை மட்டும் பார்த்துட்ருக்குறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் பார்த்தாச்சு இது பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அதோடைய கண்டினியூஷன் இது உங்களுக்கு புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் ஹண்ட்ரடுக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கும் இடையே பதினாலால் வகுப்படும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நூறுக்கும் முந்நூறுக்கும் இடையில் வகுப்படக்கூடிய பதினாலால் வகுப்படக்கூடிய அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நூறுலேருந்து முந்நூறுக்கு இடையில் இருக்கிற பதினாலால் வகுப்படு வகுப்படக்கூடிய இயல் எண்களை கண்டுபிடிச்சி எழுதிக்கணும் ஸோ நீங்கள் இதை நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நூறுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கே இது இந்த சீரீஸ் கண்டுபிடிக்க கற்றுப்பீங்க ஸோ நூற்றி பன்னெண்டு தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு ச நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நூறுலேருந்து முந்நூறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பன்னெண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஸோ இதுலேருந்து நம்ம பதினாலு பதினாலு ஆட் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஸோ நம்மளால் கண்டினியூஸாக ஆட் பண்ணிகிட்டே போக முடியாது ஸோ முந்நூறுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நம்பர் தான் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலுன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எண்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை நம்பர்ஸ் வரும் பதினாலால் வகு வகுப்படக்கூடிய எண்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு லாஸ்ட்டு டேர்ம் இஸ் கிவன் இந்த லாஸ்ட்டு டேர்ம் கிவன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃபார்முலா எஸ்என்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் நம்ம ஏவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஏங்கிறது முதல் உறுப்பு அதே மாதிரி எல் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏவும் எல் எல் வந்து லாஸ்ட் டேர்ம் ஆனால் எண் நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ என்ன நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி பார்த்திங்கன்னா எல் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மைனஸ் ஏங்கிறது நூற்றி பன்னெண்டு டிவைட் பை டிங்கிறது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதை எடுத்து சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர்டீன் ஸோ இதை கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வருதுன்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் இப்போ நம்ம எண்ணும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம எண்ணும் நம்ம ஃபோர்டீனு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எஸ் ஃபோர்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் 112 அண்ட் டுவெல் ப்ளஸ் டூ நைன்டி ஃபோர் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இதை இது ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணிங்க செவன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் நாட் சிக்ஸு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஏ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் ஓர் அதிவேக போர் விமானம் தரைமட்டத்திலிருந்து மூவாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் மற்றொரு அதிவே அதிவேக போர் விமானத்தை நேர் மேலாக கடக்கிறது அவ்வாறு கடக்கும்போது தரைமட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியிலிருந்து அவற்றின் ஏற்ற கோணங்கள் முறையே அறுபது மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து எனில் எனில் அந்த நேரத்தில் இரண்டாவது போர் விமானம் மற்றும் முதல் போர் விமானம் ஆகியவற்றிற்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை கணக்கிடுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டு நமக்கு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நமக்கு இப்போது இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போர் விமானம்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதற்கு மேலே பறக்கக்கூடிய செகண்டு போர் விமானம் இதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ செகண்டு போர் விமானம் நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு போர் விமானம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நமக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதோடைய டோட்டல் ஹைட்டு ஸோ இந்த மேலே பறக்கக்கூடிய அந்த விமானத்துலேருந்து கீழே பறக்கக்கூடிய விமானத்தையும் சேர்த்து நமக்கு ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்டு தூரம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ அப்போ நம்ம ஃப்ரம் பிக்சர்லேருந்து ஏசி என்னன்னு எழுதியாச்சு ஆங்கிள் ஏஓசி சிக்ஸ்டி ஆங்கிள் பிஓசி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹச்சி என்பது இரு விமானங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் இதுதான் நம்ம என்னென்னு இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு இந்த செங்கோடு முக்கணத்தையே நான் ரெண்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஓசி அதாவது ஏ சி இப்படி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது பி ஓ சி அப்படின்னு ரெண்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம் இங்கே பிரிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஏஓ சிலேருந்து நமக்கு ஆப்போசிட்டு அண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்கிறதுனால டேன் திட்டாவை அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்போசிட்
எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ ஸோ இந்த ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகணும்னா அப்போ ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ நமக்கு தெரியும் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீயை வந்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா வெறும் த்ரீ தான் கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தௌசண்ட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீக்கு அவங்களே வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஓசி ஓசியோட வேல்யூ ஓசி இல்லையா இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன அப்படின்னு அடுத்தது ஆங்கிள் பிஓசி நான் சொன்ன இல்லையா ரெண்டாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இதை எடுத்துக்கும்போது மறுபடியும் இதுக்கு டேன் தீட்டாவே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு இது ஆப்போசிட் இது தான் அட்ஜஸ்டன்ட் இதில் இது ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸ்டன்ட் அதாவது எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் ஸோ அப்போ நம்ம டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பிசி பை ஓசி ஸோ பிசி வந்துட்டு நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஹச்சை கழித்தோம்னா மீதி நமக்கு பிசியில் கிடச்சிரும் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் மைனஸ் ஹச் தான் நமக்கு இங்கே பிசியோட வேல்யூ அப்போ இங்கேயும் ஓசி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துலையும் ஓசி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் ஆகுது அப்போ இங்கே கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ ஒன் செவன் த்ரீ டூ இங்கே கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் மைனஸ் ஹச் ஸோ இதுலேருந்து ஹச் இந்த பக்கம் போனிச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த ப்ளஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸாக மாறிடும் ஸோ இதை நடத்தையும் செப்ரேட் பண்ணோம்னா ஒன் டூ சிக்ஸ் எயிட் மீட்டர் தான் நமக்கு அதோடைய தூரம் அப்போ இரண்டு விமானங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் ஒன் டூ சிக்ஸ் எயிட் ஆன்சர் வந்து பி இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் அடுத்தது வட்ட வடிவிலான ஒரு தாமிர கம்பியின் ஆரம் முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இது ஒரு சதுர வடிவில் வளைக்கப்படுகிறது எனில் அந்த சதுரத்தின் பக்கத்தை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு வட்ட வடிவம் நமக்கு சதுர வடிவமாக மாறும்போது இதோடைய ஆரம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இதோடைய சைடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தின் சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு சதுரத்தின் சுற்றளவு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வட்டத்தின் சுற்றளவு வந்து டூ பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ டூ பை ஆருக்கு டூக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கல டூனே போட்டுக்கலாம் பைக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஆறு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஏவை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இதை வந்துட்டு டூவால் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூவை வந்து டூவால் கட் பண்ணால் ஒன் டைம் இந்த டூ டூ டுவெண்ட்டி டூவால் கட் பண்ணால் லெவன் லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ ஆன்சர் வந்து நமக்கு பி தான் ஆன்சர் வந்து பி அடுத்தது பத்தொம்பதாவது கொஸ்டின் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் ஜீரோ மற்றும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கேஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆகிய நேர்கோடுகள் செங்குத்தானவை எனில் கேயின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செங்குத்தானவை அப்படின்னாலே நம்ம ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு என்ன பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து எக்ஸின் கெழு டிவைடு கோவிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை கோவிஷன்ட் ஆஃப் ஒய் எக்ஸின் கெழு டிவைட் பை ஒயின் கெழு ஸோ எக்ஸின் கெழு என்ன இருக்குது இங்கே த்ரீ ஒயின் கெழு என்ன இருக்குது சிக்ஸு அப்போ இதை கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன் பை டூ ஸோ எம் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே மாதிரி நம்ம எம் டூவோம் எக்ஸின் கெழு என்ன இருக்குது டூ ஒயின் கெழு என்ன இருக்குது கே அப்போ டூ பை கே இது ரெண்டு கு நேர்கோடுகள் செங்குத்தானவை அப்படின்னா எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு டூ டூ கட் பண்ணிட்டோம்னா கேவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடச்சிரும் ஆன்சர் வந்து பி தான் நமக்கு ஸோ இருபதாவது கொஸ்டின் பின்வரும் படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது இதை நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒன்று திரும்ப அகெயின் இதை ரெண்டாவது சதுரமாக எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ரெண்டு அடுத்தது இது ஒரு சதுரமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூணு மறுபடி இதை ஒரு சதுரமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் நாலு இப்போ இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு நாலு இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு நாலு இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு நாலு இருக்கும் ஸோ மொத்தம் எத்தனை வந்துருச்சு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஒன் திரும்ப இப்படி ஒன்று இருக்குது டூ அடுத்தது இப்படி ஒன்று இருக்குது த்ரீ அடுத்தது இப்படி ஒன்று இருக்குது ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டீன்
மற்றும் EA is perpendicular to AB மேலும் angle BE F55 என்னில் XY Z இன் மதிப்பு காண்க அதாது இதோட வாலியு என்ன இதோட வாலியு என்ன இதோட வாலியு என்ன அப்படி நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா சோ இங்க நமக்கு optionsும் குடுத்திருக்காங்க சோ நமக்கு AB வந்து parallel seeding இருதனால கண்டிப்பா ஒத்த கோணங்கள் சம்மம்ற property use பண்ணம்னா XOR அப்போம் வெளியில் உள்ளது வந்து மிகை நேரப்பு கோணம் ஒத்த எதிர் நேரைது கோணம் வந்து மிகை நேரப்பு கோணம் மிகை நேரப்பு கோணம் என்னான் பாத்திக்கினான் 180 இப்போம் 180 இங்கே நமக்கு Z to 90 தான் இருப்போம். இப்போம் நம்ம என்ன பண்ணும் 90ல 55 வசப்பிறாக பண்ணம் நாம் 35. அப்போம் Z to value நமக்கு 35. answer என்ன வந்திருக்கு? D தான் நமக்கு answer. X to value 125, Y to value 125, Z to value 35. Again, 23 question. Log X base 2 plus log X base 4 plus log x by 16 equal to 7 by 2 எனில் x in மதிப்பு con அப்படின் சொல்லி சல values குடுத்திருக்காங்க சோ இது நமக்கு முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படினா base equal ஆர்ந்து நம்மலால் சம் போட முடியும் base நமக்கு equal ஆயில்ல சோ நல்ல குடுத்திருக்கு கொஷின் என்னன்றது எழுதித்தீங்க நாதாம் உங்களுக்கு சம் புரியும் சோ இன்னம் என்ன பண இது 1 byல, இது அப்படியே 1 byல மாத்ரம் நா, இது இங்க போய்டும் base வந்து, சோ நமக்கு, அதாது power கொந்தரு, power வந்து base கொந்தரு, சோ அப்பா நமக்கு இது எப்படி படிக்கலாம் நா, log 2 base x என்று படிக்கலாம், log 4 base x, log 16 base x, சோ இங்க பாருங்க, இப்பு எல்லாம் baseலாம் நமக்கு என்ன எடித்து, same height, இனிமே நம்ம சம் போடலாம், சோ ரைட்டின் 2 squared அப்படின் எய்திக்கலாம் இந்த 16 2 power 4 அப்படின் நம் எய்திக்கலாம் இது வந்து எப்படி இருக்கனா power rule log m power n மருக்கு அப்பே n log m அப்படின் நம் எய்திக்கலாம் இந்த 2 முன்னாடி வந்துரும் இதுக்கு வந்து power 1 இருக்கனால இது 1 இருக்கிறதா அர்த்தோம் இந்த 2 உங்கரது நமக்கு முன்னாடி வந்துரும் இந்த 4 உங்கரது ந அப்போம் இதை வெளியில் எடுத்துவிட்டும் நான் இங்கே 1 வருந்திருக்கும் இதை வெளியில் எடுத்துவிட்டும் நான் இங்கே 1 by 2 வருந்திருக்கும் இதை வெளியில் எடுத்துவிட்டும் நான் இங்கே 1 by 4 வருந்திருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் நாம் என்ன பண்ணப் போரும் பிடிக்கிறேன் திரிப்பு இந்த 4 அல் இந்த 4 அடிவைட் பண்ணுங்க 1, 1 into 1, 1 அதைத்து நாம் இங்கே எய்திருக்கும் 7 by 4 வந்திருக்கு இந்த left hand side வைத்து இது right hand side எடுத்திருப் பண்ணம்னா 4 by 7 ஆயிடும் 7 கு 7 cancel இந்த 2 கு 4 கட்பண்ணா 2 தான் கடைச்சிருக்கு அடுத்து நாம் என்ன பண்ணப் போரும் இது 1 by log 2 base x மேல எடுத்திரு வ X base log இது நமக்கு log 2 base X right so 2 base X வந்து நமக்கு இங்க X base 2 வா மாரியடும் இல்லையா so இது வந்துட்டு நமக்கு change of power rule மர்பிடி யூச் பண்ணிரும் அப்போம் நமக்கு 2 இருக்கிறேன் வத்தில வந்து base மாரியடும் base இருக்கிறதில் X மாரியடும் so இது வந்து ஒரு log formula இருக்கு exponentialல மாத்தும் அப்படினா இது மாரி நம்ம இது வந்து என்ன பண அப்பு 2 square நமக்கு என்ன கடைக்கும் 4 நுக்கு கடைக்கும் அப்பு answer வந்து நமக்கு என்னது A so இதுரு answer நமக்கு Aதாம் இறு பல்லுருப்பு கோவைகளின் HCF மற்றும் LCM முறையே X plus 1, X power 6 minus 1 மேலும் ஒரு பல்லுருப்பு கோவையின் குடுத்துட்டு மற்றும்றை காண்கன் கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம நான் LCM என்னுடை அதைப் பார்த்திக்கினா இன்னும் easy புரியும் சோ இதுதான் நமக்கு formula LCM into HCF equal to இறி என்களின் பெருக்கு தொகை நமக்கு LCM குடுத்துடாங்க HCF குடுத்துடாங்க ஒரு capital X குடுத்துடாங்க அப்பு capital Y மட்டுதான் என்னா நமக்கு தேவ சோ LCM குப்பதலா X power 6 minus 1 HCF குப்பதலா X plus 
ஒரே ஒரு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த ஒய் நமக்கு தெரியாது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரும்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் பவர் சிக்ஸை எப்படி எழுதிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் டூ ஹோல் பவர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது ஏ போர் எம் ஹோல் போர் என் ஃபார்முலா அப்படி ஏ போர் எம்மை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இங்கே இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ நம்ம இதை எழுதணும்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே வரும் இதை வந்துட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஏ ஸ்கொ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ இதையும் நம்ம இங்கே எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிட்டுனா மீதி நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்று தான் ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து நமக்கு பின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ பி தான் ஆன்சர் ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா என்பன த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பீட்டா மற்றும் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா ஆகியவற்றின் மூலங்களாக கொண்ட இருபடி சமன்பாட்டை காண்க அப்படின்னு கொடுத்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதுக்கு வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு சம் ஆஃப் த ரூட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சி இது வந்து இதோடைய ஃபார்மேட் பட் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பீட்டா மற்றும் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா அப்போ எப்படி போகலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஷின் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இருபடி சமன்பாடுனாலே நமக்கு இது தான் ஃபார்மேட் இது தான் ஃபார்மேட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸு மூலங்களின் கூடுதல் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பண்ண ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுங்க ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மைனஸ் பி பை ஏ சி பை ஏ ஏ என்ன இருக்குது நமக்கு இங்கே ஒன் அதாவது த்ரீ பி என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் சி என்ன இருக்குது ஒன் இல்லையா ஸோ மைனஸ் பி பை ஏனா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஆல்ஃபா பீட்டானா சி பை ஏ ஒன் பை த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலங்களை எடுத்துக்கிட்டு தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் மூலங்களின் கூடுதல் இதுக்கும் நம்ம மூலங்களின் கூடுதல் இதுக்கும் நம்ம மூலங்களையும் பெருக்கல் பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டான்னு வரும் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஆல்ஃபா க்யூப் ப்ளஸ் பீட்டா க்யூப் ஸோ ஆல்ஃபா க்யூப் ப்ளஸ் பீட்டா க்யூபோட ஃபார்முலா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா தான் ஹோல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஆல்ஃபா பீட்டா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா தான் ஸோ இங்கே நம்ம எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ இந்த த்ரீக்கு த்ரீ கேன்சல் அதே மாதிரி இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு பதிலாக இங்கே ஒன் பை த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பை நைன் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்து மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு ஸ்கொயருக்கு இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஒரு ஸ்கொயருக்கு இங்கே ஒரு பீட்டா கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா தான் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் பை த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை நம்ம இங்கே போட்டாச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பை நைன் ஸோ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இது தான் மூலங்களின் கூடுதல் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் பை நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே பை ஒன்று இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போது நம்ம நைனால் ஒன்றை டிவைட் பண்ணணும் ஸோ நைனால் ஒன்றை டிவைட் பண்ணால் நைன் ஸோ இது மேலே எதுவுமே இல்லைனா ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ ஒன் ஸோ நைன் ஒன் சார் நைன் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்துடும் இந்த நைனால் இந்த நைனை டிவைட் பண்ணுங்கள் நைன் பை நைன் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டு
பையால் ஸ்கொயர் ஹச்சுங்கிறது தெரியும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு உயரம் கொடுத்துட்டாங்க உருளையின் உயரம் வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆரம் வந்து நம்ம இந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்கே வந்துருச்சு அப்போ நம்ம இந்த மீதி இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உருளையினுடைய சுற்றளவோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்துட்டு வட்டத்தின் சுற்றளவு செவ் செவ்வக செவ்வக வடிவ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மடித்து இப்படி உருளையாக மாற்றி நம்ம இதை வந்து ஒரு வட்ட வட்டமாக மாற்றி தான் இதை உருளையாக இப்படி மாற்றுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு செவ்வகமிருந்த வட்டமாக மாறி வட்டம் தான் நமக்கு உருளையாக கிடைக்கிது அதனால தான் நம்ம வட்டத்தின் சுற்றளவு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வட்டத்தின் சுற்றளவு டூ பை ஆர் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஆரோட வேல்யூ நம்ம சப் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒன் பை டூ பைய இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டு வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா செவன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கிது இப்போ உருளையின் கன அளவுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு செவன் பை ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன் பை ஃபோர் இன்ட்டு செவன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோருக்கு ஃபோர் கேன்சல் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு இதை டூவால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ லெவன் டைம்ஸ் மீதி இருக்கிறது நமக்கு லெவன் இன்ட்டு செவன் அப்போ செவன்ட்டி செவன் பை டூ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் க்யூப் கன அளவுங்கிறதுனால க்யூப் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஆன்சர் நமக்கு வந்து ஏ பதினோரு சென்டிமீட்டர் கமா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் கமா பதிமூணு சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஸோ ஒன் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஆகியவற்றை முறையே பக்க அளவுலாக கொண்ட பதினாலு சதுரங்களின் மொத்த பரப்பு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சதுரங்கம் சதுரம் அப்படின்னு நமக்கு வந்துட்டாலே ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சதுரத்தின் பக்கம் என்னென்னு தெரியும் ஸ்கொயர்னு தெரியும் அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ சதுரத்தின் பக்கம்னாலே என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஃபார்முலா ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் யூனிட்டுன்னு அப்போ கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே எதில் இருக்குது ஸ்கொயரில் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டின் எப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் லெவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ இது நமக்கு இது ஃபார்முலா தெரியும் பட் ஃபார்முலா ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும் பட் நமக்கு இங்கே லெவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து டென் ஸோ இப்படி ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டீங்க இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஏன்னா நமக்கு ஒன்றுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுங்க பட் கொஷின் டென் லெவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம ஒன்றுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒன்றுலேருந்து டென்னை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு என்னோடய வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே என்னோடய வேல்யூ டென் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சமேஷன் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்னுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ இதோட ஒன் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வு ஸோ இதோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் அதே மாதிரி மறுபடியும் இங்கே டென்னு ஸோ இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக டென்னு டென்னோட ஒன்று ஆட் பண்ணால் லெவனு டென்னோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்று ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணி போட்டோம்னா இங்கே நாலா அதாவது நா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருது இங்கே முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ஸோ இதை நடத்தையும் சப்ரேக்ட் பண்ணோம்னா நாற்பத்தஞ்சு பதினஞ்சு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஆன்சர் வந்து நமக்கு இதுக்கு சி ஆன்சர் வந்து சி கொடுக்கப்பட்ட பத படத்திலிருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்டை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அதாவது செ அதாவது ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தினுடைய உள் பக்கங்களை கூட்டினா நமக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி வெளி பக்கங்களை கூட்டினா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இது தான் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நமக்கு இங்கே இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பதுன்னு வச்சுட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு வே எக்ஸுக்கு பதிலாக தேர்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இல்லை ஸோ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஒரு வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இன்னொரு வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு தெரியாத எக்ஸ்னு எடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு ச
ஒரு பள்ளியில் பெண்களில் ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் பாகமும் ஆண்களில் ஒன் பை ஃபோர் பாகமும் பன்னெண்டு வயதிற்கு குறைவாக உள்ளனர் பள்ளியில் பயிலும் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரம் என்றும் அதில் பெண்கள் இரண்டு பை ஐந்து பாகம் எனவும் கொண்டால் பன்னெண்டு வயது மற்றும் அதற்கு அதிகமாக அதிகமான வயதுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு கொடுத்து ஸோ நமக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு எழுதிங்க ஆயிரம் இதில் வந்து பெண்கள் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று பை ஃபைவ் இல்லையா பெண்களின் பாகம் வந்து நமக்கு ஒரு பள்ளியில் பெண்களில் ஒன் பை ஃபைவ் பாகமும் ஒரு பள்ளியில் பெண்களில் ஒன் பை ஃபைவ் பாகமும் ஓ இது பன்னெண்டு வயதுக்கு குறைவாக உள்ளது அப்போ நம்ம 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 என்ன எடுத்துக்கணும்னா இங்கே டூ பை ஃபைவ் தான் எடுத்துக்கணும் டோட்டலில் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு பெண்கள் பாகம்னு பார்க்கும்போது டூ பை ஃபைவ் இப்போ டூ பை ஃபைவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தௌசண்டில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ மொத்தமாக இருந்தவங்களில் நம்ம டூ பை ஃபைவ் பெண்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நானூறு பேர் அப்போது மொத்தத்தில் நம்ம பெண்களை கழித்தோம்னா மீதி இருக்கிற ஆண்கள் கிடச்சிருமா அதான் ஆண்களுடைய எண்ணிக்கை நமக்கு இங்கே எழுதியாச்சு இப்போ பன்னெண்டு வயதிற்கு குறைவாக உள்ள பெண்கள் அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒன் பை ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ பன்னெண்டுக்கு வயதுனா அப்போ நம்ம எதுக்கு பார்க்கணும் நானூறில் ஒன் பை ஃபைவ் பார்க்கணும் அதில் எத்தனை பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது பேர் அதே மாதிரி பன்னெண்டுக்கு குறைவாக உள்ள ஆண்கள் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அறநூறில் ஒன் பை ஃபோர் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு கேன்சல் பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ பன்னெண்டு வயது மற்றும் அதற்கு அதிகமான மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா நானூறுலேருந்து எண்பதை கழிச்சுட்டு அறநூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பதை கழித்தா மீதி எவ்வளோ வருதோ அதுதான் பன்னெண்டு வயது மற்றும் அதற்கு அதிகமாக உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ச செவன்ட்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து நமக்கு இதுக்கு ஏ தான் ஆன்சர் ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உடன் எந்த சிறிய எண்ணை கூட்ட முழு வர்க்கம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல நம்ம வர்க்கத்துக்குள்ளே ஸோ சொல்யூஷன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு ரெண்டாக தான் நம்ம எப்போயுமே எடுப்போம் ஸோ இந்த பதினெட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் சார் ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் நம்ம பெரிய நம்பராக வந்துருச்சு அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் தான் எடுத்துப்போம் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ இதை அப்படியே கீழே இருக்கிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த நம்பரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டு ஸோ இங்கே என்ன நம்பர் போடுறோமோ அதே நம்பர் தான் இங்கேயும் போடணும் பட் இந்த நம்பருக்கு சின்னதாக தான் நம்ம போடணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் விட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ரிமைண்டர் நமக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் வருது அப்போ ரிமைண்டர் நமக்கு வரதுனால கண்டிப்பாக இட் இஸ் நாட் இயர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்போ கண்டிப்பாக இது கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு கிட்டே வந்துட்டோம் அப்போ நாற்பத்தி மூணையும் நாற்பத்தி மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் இந்த ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன்லேருந்து இந்த ஒன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபைவை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம ஒன் எயிட் டூ ஃபைவோட நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் கிடச்சிருது அப்போ எந்த நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிற நம்பர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன்னு கிடச்சி ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிறது நமக்கு வர்க்கமாக கிடச்சிரும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆன்சர் அப்போ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு டி ஆன்சர் வந்து இதுக்கு டி ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா கொஷினுமே நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்திருக்கிற டெட்டு கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா மேக்ஸ் கொஷினும் சால்வ் பண்ணியாச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போட்டு பாருங